హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాప్లు టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ సంజయ్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మోటివేషనల్ స్పీకర్ మరియు ఎమోషనల్ వెల్నెస్ కోచ్ అరిత అక్కల గారు ఆమెతో మాట్లాడదాం నమస్కారం నమస్తే రిలేషన్షిప్ ఈ మ్యారేజ్ రిలేషన్షిప్ లో ఎక్కువగా చూసుకుంటే భార్య భర్తల మధ్య ఎక్కువ గొడవ చూస్తూ ఉంటాం ఆ జరిగే గొడవలన్నీ కూడా చిన్న చిన్న విషయాల గురించే భర్త ఐడియాలజీలో ఐ మీన్ భర్త వైపు చూసుకుంటే నేను అడ్జస్ట్ అవుతున్నాను తను అడ్జస్ట్ తన్ని ఎన్నాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయినా తను అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని ఆయన అనుకుంటారు తిని భార్య వైపు చూసుకుంటే నేను ఎన్నో రోజుల నుంచి అడ్జస్ట్ అవుతున్నాను తను అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని తను అనుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువగా మేజర్గా వచ్చే విషయాల గురించి చూసుకుంటే మ్యామ్ కంపారిజన్ మ్యామ్ భార్య విషయంలో చూసుకుంటే భర్త గురించి కంపారిజన్ ఎక్కువగా పక్కింటి వాళ్ళతో కంపారిజన్ చేసుకుని వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆ ట్రిప్కి వెళ్తున్నారు లేదా సంపద విషయంకి వస్తే తను అంత సంపాదిస్తున్నారు ఇన్ని రోజులు కష్టపడుతున్నారు ఈ విధంగా కంపారిజన్ చేసి భర్త మీద భర్త గురించి కొంచెం ఈ విధంగా అవుతుంటారు మనస్పర్ధలు వస్తుంటే భర్త విషయానికి వస్తే ఎంత చేసినా ఎంత కష్టపడినా భార్య నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఎప్పుడు చూసినా నా మీద ఇలా నిందలే వేస్తుంది తను నా కష్టాన్ని గుర్తించట్లేదు అని చెప్పేసి నేను తినతో ఎంత అడ్జస్ట్ అయినా తిను నాతో కలిసి ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి బంధు పడుతూ ఉంటావు ఇలా రిలేషన్షిప్కి ఏమన్నా ఐ మీన్ కలిసి ఉండడానికి ఇలాంటి మనస్పర్ధల్ని దూరం చేసి కలిసి బతకడానికి ఏమన్నా టిప్స్ కానీ కారణాలు కానీ ఇవి ఆపడానికి ఏమన్నా టిప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఐడియాలజీలోకి వెళ్దాం అసలు మనం గొడవ అనేది ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నావు అసలు చెప్తాను దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఒపీనియన్స్ అంతే గొడవ కాదు అది మనం పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్లి కాక ముందు కూడా మనం ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి సిబ్లింగ్స్ మధ్యలో గొడవలు ఉండవా అన్నదమ్ముల మధ్యలో అక్క చెల్లెల మధ్యలో వస్తు కొట్లాడుకుంటాం అవి పెద్ద ఇష్యూస్ కావు బికాస్ పీపుల్ అవి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు న్యాచురల్ అక్క చెల్లెల అన్నాక కొట్టుకోరా అన్నదమ్ములు అన్నాక కొట్టుకోరా అని పెళ్ళైనాక మాత్రం అదో పెద్ద సీన్ అనమాట యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బిహేవ్ లైక్ దిస్ టు బి అంట అంటే మనం మైండ్ కండిషనింగ్ లోనే హస్బెండ్ ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు వైఫ్ తోని అండ్ వైఫ్ ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు హస్బెండ్ తోని అని కొన్ని ప్రీ డిటర్మైన్ రూల్స్ ఆల్రెడీ పెట్టేసుకుంటారు కొంతమంది అప్పుడు వాళ్ళు చిన్నది వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం కొంచెం అవతలకి వెళ్ళి వాళ్ళు బిహేవ్ చేసారంటే కేల్ కథం దుకాన్ బంద్ స్టార్ట్ చేస్తారు నువ్వు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లేవు కాబట్టి నేను నీతో ఫైట్ చేస్తాను దిస్ ఇస్ నార్మల్ ఐడియాలజీ బిహైండ్ ఫైట్స్ ఇప్పుడు నిజానికి వస్తే ఆఫ్ కోర్స్ కంపారిజన్ కిల్స్ పీపుల్ అంటే రియల్ గానే ఫిజికల్ గా అనట్లేదు కిల్స్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇద్దరు మనుషుల్ని అసలు కంపేర్ చేయకూడదు అన్ఫార్చునేట్లీ కానీ మన సిస్టంలోనే దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మనం పెరిగేటప్పుడు అక్క చెల్లెలకి కంపేర్ చేయమా పెరిగినాక అరే నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అట్లుంది వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని కంపేర్ చేయమా పెళ్ళి అయిన తర్వాత కంపేర్ చేయరా పెళ్ళికి ముందు కూడా ఫోటోలు వస్తే ఈ అమ్మాయి బాగుందా ఆ అమ్మాయి బాగుందా చూస్ చేస్తారా లేదా యు కంపేర్ వాళ్ళకి అంత ఉంది వీళ్ళకి ఇంత ఉంది వాళ్ళు అంత సంపాదించుకున్నారు వాళ్ళు కట్న ఇస్తున్నారు నువ్వేం తెచ్చు ఈ విషయంలో కూడా చాలా గొడవలు వస్తుంది వీళ్ళు ఎక్కువ కట్నం ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళ మ్యాచ్ చేసుకుని ఉండాల్సి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అరేనే నా సంబంధం చేసుకుని ఉండాల్సి వాళ్ళ దగ్గర నాకు ఎక్కువ కట్నం లభించి దిస్ ఈస్ దిస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ వి క్యాంట్ అంటే మనం పక్కన వాళ్ళని పట్టుకొని మనం బ్లేమ్ చేయలేము ఆ కంపారిజన్ మైండ్ సెట్ ఎప్పటి వరకు అయితే మనం క్యారీ చేస్తామో మనము హర్ట్ చేసుకుంటాము పక్కన వాళ్ళని కూడా హర్ట్ చేస్తాం ఎందుకంటే నేను ఆస్పెక్ట్స్ పెట్టుకునే నిన్ను కూడా చూస్తాం నేను నేను కంపేర్ చేస్తూ ఉంటా నువ్వు నన్ను కంపేర్ చేస్తావు అగైన్ నేను నేను కంపేర్ చేస్తాం నేను కాంప్రమైజ్ అయిన ఫీలింగ్ లో ఉంటాను నువ్వు కూడా కాంప్రమైజ్ అయిన ఫీలింగ్ లో స్టోరీస్ క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ దిస్ నెవర్ ఎండ్ సంజయ్ ఇన్ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీని ఎంజాయ్ చేయాలా లేకపోతే కష్టంగా ఒకరితో ఒకరు కలిసి ఉండాలా దట్ ఈస్ అ చాయిస్ మరి ఎలా మీ కంపారిజన్ అనేది తగ్గించడం అసలు సాధ్యం కాదంటారా ఎందుకు కాదు ఐ వాంట్ షో దిస్ ఐ వాంట్ షో దిస్ సంజయ్ ఇది చదువు ఒకసారి ఫస్ట్ చదువు హర్ట్ పీపుల్ హర్ట్ పీపుల్ ఎవరైతే హర్ట్ అయి ఉంటారో చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అన్నిటినీ బ్లాక్ చేసి అయినా సప్రెస్ చేసి కంప్రెస్ చేసి ఎవరితో ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా హర్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళ పెళ్ళి అయి పెద్దగా అయిన తర్వాత మొత్తం తీసుకెళ్లి భార్యకిస్తారు సేమ్ వైఫ్ కూడా నేను వైఫ్ ఏం తక్కువ అన్నాను వైఫ్ ఇంకా దారుణంగా ఇస్తాను చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఏవైతే
కంట్రోల్ చేస్తారు బికాస్ యా ఏం చెప్తారంటే పెళ్ళైన తర్వాత నీ ఇష్టం నువ్వు ఏమైనా చేసుకో నీ ఇష్టం నీ భర్త ఇష్టం అందరింట్లో చెప్పేదే అదే చెప్తారు సో మేము ఏం ఊహించుకుంటూ పెరుగుతాం పెళ్ళై అక్క ఓహో రాజ్ కుమారుడు వస్తాడు ఎవ్రీబడీ విల్ హ్యావ్ దిస్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది వి విల్ బి పుష్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ నీ అత్తగారు చెప్పింది వినాలి నీ ఆడబడి చూకి అడ్జస్ట్ కావాలి నీ హస్బెండ్ చెప్పినట్టు వినాలి అక్కడ ఏం చెప్తూ ఉంటారు అత్త పెళ్ళి అయిన తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఇన్న టర్మాయిల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆడవాళ్ళకి వైఫ్స్ కి జనరల్ గా వైఫ్స్ కి ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ అడ్జస్ట్ అయ్యాను ఇక్కడ వచ్చా కూడా నేను ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ కూడా పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఏవైతే డిజైర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పెళ్ళి అయ్యాక పోస్ట్ పోన్ చేశారు అవి ఎక్కడెక్కడైతే మీట్ అవ్వరో దే ఆర్ ఆల్రెడీ హర్ట్ దేర్ ఇక్కడ హర్ట్ అంతా బయటికి స్పౌస్ పైన వస్తుంది సో ఈజ్ విత్ మెన్ హస్బెండ్స్ కి కూడా సేమ్ అరే నువ్వు సంపాదించుకున్నప్పుడు కొనుక్కో బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ అరే నువ్వు సంపాదించుకున్నప్పుడు నువ్వు నీకు నువ్వు ఇల్లు కొనుక్కో అరే నువ్వు పెద్దగా అయినాక నీ ఇష్టం రా నీ పిల్లల్ని ఏడ తిప్పుకుంటావు తిప్పుకో నా కెపాసిటీ ఇంతని సో యూ విల్ కీప్ పోస్ట్ పోనింగ్ సంథింగ్ పెళ్ళి అయిన తర్వాత వైఫ్ వస్తుంది వైఫ్ ఏమంటుంది ఇది నువ్వు సేవింగ్స్ చేయాలి మన పిల్లల కోసం ఎస్ అన్ను ఇల్లు కొనాలి అని అనిపించింది అనుకో కానీ మనం ఇది ఫస్ట్ చేయాలి ఆ డిస్కషన్స్ మధ్యలో నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది అవతల వాళ్ళకి అది ఇంపార్టెంట్ అనిపించట్లేదు దిస్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఒపీనియన్స్ బాబా దాన్ని గొడవ అంటే గొడవ లేదు నేను డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తున్నాను మీరు డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తున్నారు ఇద్దరం కలిపి ఏం సార్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం అది బెటర్ కదా నేను అనుకుందే జరగాలి అన్న వాళ్ళు హర్ట్ పీపుల్ హర్ట్ పీపుల్ అంటే నేను ఆల్రెడీ హర్ట్ అయినా అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అలౌవింగ్ యూ టు హర్ట్ మీ అని నేను మైండ్ సెట్ రెడీ పెట్టుకున్నా సో ఈజ్ విత్ యూ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎంతసేపు అయినా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఎన్ని జన్మలు అయినా కూడా అట్లనే కొట్టుకుంటుంటారు సో హర్ట్ పీపుల్ హర్ట్ పీపుల్ దెన్ కాంట్రాస్ట్ ది కింద చదువు దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ హీల్ పీపుల్ హీల్ పీపుల్ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరు ఛార్జ్ తీసుకొని హీలింగ్ జరిగినా కూడా అవతల వాళ్ళని కూడా హీల్ చేయగలుగుతారు రైట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏమైనా తీసుకున్నాం అరే నేనే ఫైట్ చేస్తున్నా నా వల్లనే నా వైఫ్ హర్ట్ అవుతుంది సో నేనే సారీ చెప్తే బాగుండు అని హస్బెండ్ అనుకున్నా అరే నేనే మా ఆయన అనవసరంగా కంపేర్ చేసిన బయట వాళ్ళతోని యువర్ హస్బెండ్ ఈజ్ యూనిక్ మ్యాన్ ఏమి జయన్ వాళ్ళని నువ్వు తిట్టు కొట్టు ఏమైనా చే పర్లేదు వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా కష్టపడతారు తీసుకొస్తారు వాళ్ళు చాతరేం దానికంటే బియాండ్ వెళ్ళి చేస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ దేర్ హెల్త్ ఫార్ మనీ దట్స్ నాట్ స్మాల్ నువ్వు అది కనిపెట్టకుండా గ్రాటిట్యూడ్ లేకుండా గ్రాటిట్యూడ్ పాయింట్స్ రాయరు సంజయ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ దిస్ ఆల్సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ కి గ్రాటిట్యూడ్ రాయరు దే సే థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి ఇన్ ద వరల్డ్ ఆటో దిగినవాడికి కూడా ఆటో డ్రైవర్ కూడా థ్యాంక్స్ బయ్యా అని చెప్తారు యూ డోంట్ సే థ్యాంక్స్ టు యువర్ ఓన్ హస్బెండ్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ సో హార్డ్ ఫర్ యూ దిస్ ఈస్ యువర్ మైండ్ సెట్ ప్రాబ్లమ్ గర్ యా ఇలా చాలా ఉంటాయి ఇది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇష్యూస్ నువ్వు రాయాలనుకుంటే సప్త సముద్రాలు దాటేయచ్చు మనం అన్ని ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి అన్ని కొట్టుకోవడానికి బట్ ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కలన్నా సరే నో ఇనఫ్ ఈజ్ ఇనఫ్ వీ విల్ నాట్ ఫైట్ ఓకే మ్యామ్ అని అనుకున్నప్పుడు ఇది తగ్గిపోతాయి సంజయ్ ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ